Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var ya da Galatasaray'ın gündeminden bugüne neler yansıdı onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten de önemli gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Sasha Boy konusunda bir gelişme var onu söyleyelim. Victor Nelson konusunda bir gelişme var. Bununla ilgili de bilgi vereceğiz. Şunu da söyleyebiliriz. 4 imza, 2 veda var Galatasaray'da. Kim bu isimler? Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Okan Buruk'un kırdığı rekorlar ve bugün İtalyan basınına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilgisini de vereceğiz. Nedir o haber? Ondan da bahsedeceğiz. Ya yani total olarak Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E hemen şöyle başlayalım. Önce bir kere Galatasaray'da milli ara için 4 gün izin verildi. Onu söyleyelim. Önce onunla başlayalım. 4 gün boyunca dinlenecekler. Hem Okan Buruk dinlenecek hem de oyuncular. Tabi milli takıma gidenler hariç öyle söyleyebiliriz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyla hem kanalımız büyüyor hem de Galatasaray'la ilgili haberlerin daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Evet şöyle devam edelim şimdi. Dedik ki 4 imza 2 veda onunla ilgili bilgiyi biraz daha bekleteyim. 4 gün izinli milli arada dedik Galatasaray ve Galatasaray gerçekten de rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Okan Buruk 2022-23'te 14 maç galibiyet serisi almış ve şampiyonlukta da 2.44 ortalamaya ulaşmıştı. Şimdi bu rekorlara Galatasaray yenilerini ekliyor. Ee, bir kere Icardi'nin en hızlı 30 gole ulaşan ligde oyuncu oldu. 32 maçta, 33 maçta e, 30 gole ulaşan Cagne vardı. Muslera 8 maçın 5'inde gol yemedi. Kalesini gole kapattı. E, i̇lk yarılarda hiç gol yemedi ligde Galatasaray. Bunu da özellikle söyleyelim. 5 e, aydır kaybetmeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. 21 maç, 18 galibiyet. 3 beraberlikle yani Galatasaray'da her şeyin yolunda gittiğinin göstergesini bu şekilde açıklamamız mümkün. Onu özellikle söylemek istedim. Şimdi bir haber var e, Sasha Boye'ye. Yani ben Sasha Boye'nin Fransa milli takımına çağrılacağını düşünmüştüm. Çağrılmadı. Arkasından Upamecano e, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı bir stoper ama yerine de Malo Gusto alındı Chelsea'li. O Sabek neden böyle bir şey yapıldı? Yani bir Sabek varken niye? Çünkü oyuncu da 7 maçta sadece Chelsea'de 437 dakika görev aldı. Ha şimdi şöyle söylenebilir. Ya Sasha Boyay Türkiye'de oynuyor, Galatasaray'da oynuyor. Ama o Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, gidip Manchester'ı yeniyor. Yani evinde Old Trafford'da ve o maçın kahramanlarından biri de Sasha Boyay oluyor. Ben anlayamadım. Hani şimdi diyebilirsiniz ki ya şimdi de Döşambu'u eleştiriyorsunuz ama eleştirilmeyecek gibi değil. Ama sonuç itibariyle tabii karar, onların kararı. Burada ben Sasha Boyay'ın üzüntüsüne biraz işaret etmek istedim. Yoksa e, tabii ki biz e, o takımların ne tür kararlar verdiği ya da vereceği konusunda e, buradan herhangi bir talimatta bulunamıyoruz. Onu söyleyelim. Hemen bir başka haber yansıdı bugün. E, biliyorsunuz e, Vesino ile ilgili bir gelişme olmuştu. Lazio'lu oyuncuyla ilgili ve Galatasaray önce Galatasaray taraftarı hayır dedi. 2 milyon e, hayır e, geldi. Arkasından da e, Lazio'nun e, teknik direktörü Sarri de hayır olmaz gitmene izin vermiyorum diyerek bırakmadı. İşte bırakmamakta haklı olduğu ortaya çıktı. E, ama tabii e, Galatasaray aldığı oyunculara baktığımızda daha e, iyi oyuncular da aldı. Onu da söyleyebiliriz. Vesino son 4 maçta 3 gol atarak e, ma, yani Lazio'nun öne çıkan oyuncusu oldu. E, bu manada böyle olunca tabii Kaçan balık mıdır diye genelde konuşmalar oluyor ki bu da gayet doğal böyle söyleyebiliriz. Şimdi dedik ki 4 imza 2 veda ondan bahsedeceğim. Icardi ile ilgili İtalyan basınında haberler var. Inter 
E, onu tekrar istiyor diyor ama İtalyan basınına göre Tutto Mercato da vardı yanılmıyorsam. Diyor ki artık o tren kalktı e, çünkü Icardi e, Galatasaray'da sezon başında vardı böyle bir durum. Ama e, şimdi Galatasaray'da çok mutlu e, iyi de bir e, bütçe e, alıyor. Yani şöyle yazmışlar 10 milyon euro gibi bir bütçe alıyor e, maaşı var ki bizde 6 milyon euro olarak biliyoruz 10 milyon euro aslında Bon servisine verilmişti. Icardi'yi tekrar almak çabasında olduğunu söylüyor. Ama Icardi de ben mutlu olduğum yerdeyim. Onun için de gelmeyi düşünmüyorum diye bir açıklama yaptı. Yani Inter defterini kapattı. Ama bakarsanız eğer şöyle bir gerçek var. Inter'in hala aklında olduğunu söyleyebiliriz. Yani kimin aklında? Icardi'yi aklında tuttuğunu söyleyebiliriz. Ama Icardi'nin Galatasaray'da bu mutlu ortamını bozacağını da düşünenlerden değilim. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Dedik ki 4 tane imzadan bahsettik. 4 imzada kimler var onları sizlerle paylaşalım. Ee, yine bugün İtalyan basını yani İtalyanlar bize çok yakın e, bir şekilde kendilerini hissediyorlar. E, zaten e, 2032'de beraber e, bir Avrupa şampiyonası yapma durumumuz da var. E, İtalyanlar kendilerini bize yakın hissediyorlar herhalde. E, bu kez de e, eğer e, Mourinho Roma'dan ayrılırsa yerine gelecek teknik direktör adayları arasına Okan Buruk'un ismini de yazdılar. Bu bizim için mutlu bir e, haber, güzel bir haber. Yani ben gitsin demiyorum ama eğer Avrupa'da e, bir Türk teknik direktörün e, önemli bir hocanın yerine ismi yazılıyorsa güzel. Ama sonrasında Roma e, bu haberi değil de e, Mourinho ile ayrılacağı haberini yalanladı. Yani bizim e, Mourinho ile ayrılma durumumuz söz konusu değil. Orada Hansa Fili'nin de ismi vardı Okan Buruk'un da ama e, böyle bir durum söz konusu değil. Zaten Okan Buruk da şu anda e, Galatasaray'ı bırakacak değil, bırakmaz. Zaten her şeyin iyi gittiği bir ortamda niye bıraksın? Hemen onu söyleyelim. Dört imzanın biri de Okan Buruk onu söylememiz gerekiyor. İki vedayı da söyleyeceğim. Dört imzanın biri Okan Buruk. Fiyat da şöyle 20 milyon kazanıyor Okan Buruk Galatasaray'da. Şimdi imzalardan biri bu olacak. 60 milyona çıkartmayı düşünüyor Galatasaray ona vereceği ücreti. Şimdi 60 milyon dediğiniz zaman da 2 milyon euro yapıyor. Aslında hani e, Türk parası olarak 60 milyon çok büyük bir rakam gibi görünüyor ama e, işte... Şöyle söyleyeyim size bir kıyaslama açısından Nenat Bielisa 1.6 milyon euro kazanıyor Trabzonspor'dan. Yani 2 milyon kazanmasının ne kadar normal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer 3 imza da bir değişiklik oldu. Bunlardan bir tanesi Victor Nelson diyorduk ama Victor Nelson biraz sonra söyleyeceğiz artık o imza atacaklar arasında yok. Peki kim var? Sasha Boey var. Sasha Boey'e 480 bin euroluk ücretini 1,5 milyon euroya çıkartacak Galatasaray. İmzayı atmak üzere. Belki de şu milli takım arasında bu e, bitecek. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nu ki geldiği günden beri sürekli maaşı arttırılıyor. 1 milyonlardan başlamıştı. 20 milyon olan maaşı 30 milyona çıkartılacak. Ki Kerem'in de kalması gerekiyor. Çünkü West Ham'dan çok ciddi bir teklif gelecek. E, ki bu noktada hani mutlu olursa niye gitsin oyuncu? Bir de Abdülkerim Bardakçı ki biliyorsunuz Fenerbahçe ile pazarlık yapmış sonrasında Galatasaray'ı seçmişti Galatasaray'a gelmişti aldığı ücret 19 milyon 500 bin TL'ydi ki o günün şartlarında o para aşağı yukarı 1 milyon euroya denk düşüyordu ya da o civarda bir rakama denk düşüyordu. Şimdi 30 milyona çıkacak yine 1 milyon ama Türk parası olarak değeri 30 milyon olacak oyuncunun. Abdülkerim için de bir imza bekliyoruz onu söyleyelim. Yani 4 imza Okan Buruk, Sasha Boy, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı imzalarını <gülüyor> pardon bekliyoruz. Şimdi... Ee, gelelim 4 imzanın yanında 2 vedaya. Kim bu 2 veda? Bunlardan biri tahmin edeceğiniz gibi Victor Nelson. Eğer e, bir e, 
alıcısı çıkarsa ki daha önce Sevilla ve Tottenham istemişti. Devre arasında Victor Nelson'la vedalaşılacak. Çünkü oraya Davidson Sanchez çok ciddi bir şekilde yerleşti. Yanında Abdülkerim Bardakçı var. Kaan Ayhan bekliyor arkada. Yani bir sıkıntı yok. Onun için de Victor Nelson'a herhangi bir talep gelirse verilecek. İkinci oyuncu da Sergio Oliveira. Sergio Oliveira da dikkat ederseniz böyle hani ilk 11 oyuncusu olmaktan uzaklaştı. Hele Endombele'nin sağlıklı dönüşünden sonra yani hani eksiğini kapattıktan sonra Torreira, Endombele, Kerem, Demirbay, öbür Kerem, Aktürkoğlu artık forvet arkası oynuyor, Mertens var. Yani Sergio Oliveira'ya da bir teklif gelirse devre arasında ona da veda edilecek. Onu da özellikle söyleyelim. Sonuç itibariyle 4 imza, 2 de e, veda gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.